ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ നിക്കോൾസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ മരിച്ച ഫെഡർ നിക്കോൾസൺ എന്താണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി മറക്കാനാവാത്ത ബന്ധമാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർ ഫെഡർ നിക്കോൾസനെയാണ് അദ്ദേഹം മദ്രാസ് അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഐ സി എസ് ഓഫീസറായിരുന്നു നിക്കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ഫെഡറൽ നിക്കോൾസനെ യൂറോപ്പിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് അന്ന് അയച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലും കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ പഠിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫൈൻഡ് റൈഫീസൺ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫെഡറൽ നിക്കോൾസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ച് അവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫൈൻഡ് റൈഫീസൺ എന്നായിരുന്നു ഹെഡിങ് അത് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷനെ ഇന്ത്യ സിറ്റുവേഷന് ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് റീഫീസൺ ടൈപ്പ് റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷന് യോജിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സർ എഡ്വേർഡ് ലോയും ഡൂപ്പർ നിക്സും ഫെഡർ നിക്കോൾസനും മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ലോയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഫെഡർ നിക്കോൾസൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വചനങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഫെഡർ നിക്കോൾസൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അത് ഫെഡർ നിക്കോൾസനാണ് ഫെഡർ നിക്കോൾസനെ യൂറോപ്പിലോട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അയച്ചത് ആര് മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അയച്ചത് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് റൈഫീസൺ എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റികളാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് റൈഫീസൺ ടൈപ്പ് റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് നല്ലതെന്ന് ഇന്ത്യ സിറ്റുവേഷൻ നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് സർ എഡ്വേർഡ് ലോ ഡോപ്പർ നിക്സ് ഫെഡർ നിക്കോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന കമ്മീഷനെ സർ എഡ്വേർഡ് ലോ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിയേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന വാക്കുകൾ ആരുടെയാണ് അത് ഫെഡർ നിക്കോൾസിൻ്റെയാണ് ഇതൊക്കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞതെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ